Quand Julie Girac malade, le chanteur obligé de prendre une décision dramatique. C'est avec beaucoup de peine que quand Gilles Girac a pris la parole sur les réseaux sociaux, le jeudi 30 juin 2022. Le chanteur, qui se faisait une joie de retrouver le public, est malheureusement tombé malade. Le public risque d'être déçu, mais ce sont les aléas de la vie. Alors qu'il se faisait une joie de gratter les cordes de sa guitare sur scène, ses prochains jours, en poursuivant sa tournée musicale. Quand Julie Girac va devoir rester à domicile pour se reposer. Le jeudi 30 juin 2022, le chanteur de 25 ans a effectivement annoncé, sur Instagram. Que son état de santé l'obligeait à prendre une décision à contre-coeur. Je suis malade, je n'ai plus de voix. Les amis, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas faire mes deux concerts prévus ce soir à Montélimar et demain soir à Givor. A expliqué quand Gilles Girac, la mort dans l'âme. Je suis malade, je n'ai plus de voix. Je me repose pour vite vous retrouver. À très vite. La région Auvergne-Rhône-Alpes sera un peu moins solaire en son absence, certes, mais mieux vaut prendre un peu de recul pour revenir plus fort. Il est fort dommage, bien sûr, de devoir se passer de sa voix et des nombreuses surprises qu'il réserve à son audience. Chante l'amour, comme il le vit. Bien qu'on en sache très peu à propos de sa vie privée. On sait que l'ancien gagnant de l'émission The Voice a accueilli une petite fille, baptisée Eva Alba, en janvier 2021. L'identité de la mère n'a jamais été révélée, ni l'origine du prénom du bébé. On sait, en revanche, que quand Jill partage une jolie amitié avec la comédienne américaine Eva Longoria. Ils se sont d'ailleurs rendus ensemble au Global GIF Gala, lors du 75e Festival international du film de Cannes, le 19 mai dernier. La star de la série Desperatus Ouivlore est l'inspirée.